ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம கண்டினியூட்டி டாப்பிக்கிலேருந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண போகிறோம் இந்த கொஸ்டினில் நமக்கு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் ஏபிக்க வேல்யூ என்னவாக இருந்தது அப்படின்னா இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்துட்டு எக்ஸோட எல்லா பாயிண்ட்லேயும் கண்டினியூஸாக இருக்கும் அதை தான் கண்டிப்டிக்கு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இங்கே வந்துட்டு இந்த கண்டினியூட்டிக்குள்ள டெஃபினிஷனை யூஸ் பண்ணிவிட்டு ஏ அண்ட் பிக்க வேல்யூவை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் சப்போஸ் ஒரு ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்துட்டு ஏ அப்படிங்கிற பாயிண்டில் கண்டினியூஸாக இருக்கணும் அப்படின்னா இது ஒரு கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் என்ன கண்டிஷன்னா எஃப் ஆஃப் ஏ மைனஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் அண்ட் இந்த ரெண்டு வேல்யூவையும் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா இது எதுக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக இருக்கணும்னா எஃப் ஆஃப் ஏக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக இருக்கணும் ஸோ இங்கே நம்ம என்ன கண்டிஷனை யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா எஃப் ஆஃப் ஏ மைனஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் இந்த கண்டிஷனை யூஸ் பண்ணிவிட்டு ஏ அண்ட் பிக்க வேல்யூவை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓகேவா அண்ட் இதில் எஃப் ஆஃப் ஏ மைனஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா என்னதுன்னா லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு இதில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூ ஏ மைனஸ் தென் இங்கே எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அடுத்தது எஃப் ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா என்னதுன்னா லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு இதில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூ ஏ ப்ளஸ் தென் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஓகேவா அடுத்து இந்த ப்ராப்ளத்தை நம்ம சால்வ் பண்ணிடலாம் இதை வந்துட்டு நம்ம ஜஸ்ட் த்ரீ ஸ்டெப்லேயே சால்வ் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் நம்ம வந்துட்டு ஒரு நம்பர் லைன் வரைஞ்சிட்டு இந்த ஃபங்க்ஷன் எல்லாம் நம்ம எழுதி வச்சுக்கலாம் அப்போ ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறது இன்னும் கொஞ்சம் கூட ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே இந்த நம்பர் லைனில் நம்ம என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் மார்க் பண்ணணும்னா இந்த கொஸ்டினில் நமக்கு ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் பாயிண்ட் இங்கே இருக்குது மைனஸ் ஒன்றும் ப்ளஸ் ஒன்றும் அந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டும் இங்கே நம்ம ஃபஸ்ட்டு மார்க் பண்ணிடலாம் சப்போஸ் இது மைனஸ் ஒன் இது ப்ளஸ் ஒன் வச்சுக்கோங்க அண்ட் லெஃப்ட் எண்டை நம்ம மைனஸ் இன்ஃபினிட்டின்னு சொல்லுவோம் ரைட் எண்டு இது வந்துட்டு ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி ஓகேவா இங்கே நமக்கு எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு எக்ஸுக்கு வேல்யூ லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன்னாக இருக்கிறப்ப கரஸ்பாண்டிங் ஃபங்க்ஷன் வேல்யூ மைனஸ் டூ தட் இஸ் இதில் தான் எக்ஸுக்கு வேல்யூ மைனஸ் ஒன்னாக இருக்குது இந்த மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டூ மைனஸ் ஒன் இந்த பிளேஸில் எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு வேல்யூ மைனஸ் டூ அடுத்த செகண்ட் இன்டர்வல் பாருங்கள் மைனஸ் ஒன் டூ ப்ளஸ் ஒன் இந்த இன்டர்வலில் கரஸ்பாண்டிங் ஃபங்க்ஷனுக்கு வேல்யூ ஏஎக்ஸ் மைனஸ் பி தட் இஸ் இந்த மைனஸ் ஒனில் இருந்து ப்ளஸ் ஒன்னாக எக்ஸுக்கு வேல்யூ இருக்கிறப்ப இங்கே உள்ள ஃபங்க்ஷனுக்கு வேல்யூ ஏஎக்ஸ் மைனஸ் பி அடுத்தது மூணாவது இன்டர்வல் பாருங்கள் எக்ஸுக்கு வேல்யூ கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் தட் இஸ் ஒன் அண்ட் ஒன்னோட கிரேட்டராக இருக்கிறப்ப அப்படின்னா இந்த ஒன்னில் இருந்து இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் இந்த பிளேஸில் எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு வேல்யூ த்ரீ ஓகேவா இந்த ப்ராப்ளத்தில் நமக்கு இங்கே ரெண்டு பாயிண்ட் இருக்குது மைனஸ் ஒன்னும் ப்ளஸ் ஒன்னும் தட் இஸ் ஏக்க வேல்யூ இங்கே மைனஸ் ஒன்னும் இங்கே ஏக்க வேல்யூ ப்ளஸ் ஒன் அண்ட் இந்த கொஸ்டினில் வந்துட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா எல்லா பாயிண்ட்லேயும் ஃபங்க்ஷன் கண்டினியூஸ்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ மைனஸ் ஒன்னுங்கிற பாயிண்ட்லேயும் ஃபங்க்ஷன் கண்டினியூஸ் தான் ஒன்னுங்கிற பாயிண்ட்லேயும் ஃபங்க்ஷன் கண்டினியூஸ் தான் ஸோ இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்லேயும் கண்டினியூட்டிக்குள்ள கண்டிஷனை யூஸ் பண்ணி நம்ம ரெக்கார்டு ஏபிக்க வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ இந்த பாயிண்ட்டில் கண்டினியூட்டிக்குள்ள கண்டிஷன் நம்ம அப்ளை பண்ணுனா என்ன கிடைக்கும்னா எஃப் ஆஃப் ஏக்கு பதிலாக தானே மைனஸ் ஒன் இருக்குது ஸோ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் தட் இஸ் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் அடுத்து இதோட ஃபார்முலா எழுதிடலாம் தட் இஸ் எஃப் ஆஃப் ஏ மைனஸ்னால் லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஏ மைனஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இங்கே ஏக்கு பதிலாக தான் மைனஸ் ஒன் இருக்குது சரியா ஸோ லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு மைனஸ் ஒன் மைனஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு த ரைட் சைன் சைடுக்கு ஃபார்முலா லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இப்போ இந்த ரெண்டு சைட்லேயும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் இந்த இடது சைடில் நமக்கு என்ன இருக்குது பாருங்கள் லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு மைனஸ் ஒன் மைனஸ் அப்படின்னா இந்த மைனஸ் ஒன்றுக்கு லெஸ்ஸாக இருக்கிறப்ப உள்ள அந்த ஃபங்க்ஷனை இங்கே எழுதணும் ஸோ லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு மைனஸ் ஒன் மைனஸ் இங்கே நமக்கு எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு வேல்யூ மைனஸ் டூ ஈக்குவல் டு ரைட் ஹேண்ட் சைடில் நமக்கு என்ன இருக்குதுன்னா லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ்ன்னா
அந்த லிமிட் வந்துட்டு அந்த வேல்யூக்கு லெஃப்ட் சைடு லிமிட் ரைட் சைடு லிமிட்னு தெரிகிறதுக்காக வேண்டி தான் நம்ம எழுதி வச்சுருக்கிறோம் மற்றபடி இங்கே லிமிட் அப்ளை பண்ணுறப்ப எக்ஸுக்கு பதிலாக இங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த நம்பர் மைனஸ் ஒன்னை தான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷனில் எக்ஸ் இருக்கிற பிளேஸில் மைனஸ் ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும்னா நமக்கு ஏ இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் மைனஸ் பி அப்படி கிடைக்கும் தட் இஸ் மைனஸ் ஏ மைனஸ் பி அப்படி கிடைக்கும் இந்த இக்குவேஷன் எல்லாத்துலேயும் மைனஸ் காமனாக இருக்குதா ஸோ மைனஸால் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு இந்த இக்குவேஷன் எப்படி ரெடியூஸ் ஆகிரும்னா ஏ ப்ளஸ் பி ஈக்குவல் டு டூ இப்படி கிடைக்கும் ஓகேவா இதை இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன்னுன்னு வச்சுக்கலாம் ஸ்டெப் நம்பர் த்ரீயில் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோன்னா அடுத்த பாயிண்ட் இருக்குது பார்த்திங்களா ஒன் அப்படின்னு இந்த பாயிண்டில் கண்டினியூட்டிக்கு டெஃபினிஷனாக அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஸோ இங்கே வந்துட்டு ஏக்கு பதிலாக ஒன் இருக்குது ஸோ கண்டினியூட்டிக்கு டெஃபினிஷன் அப்ளை பண்ணுறப்ப நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா எஃப் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் அப்படி கிடைக்கும் அண்ட் இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இதோட ஃபார்மில் என்னதுன்னா லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஒன் மைனஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் ரைட் ஹேண்ட் சைடு இதோட ஃபார்முலா என்னதுன்னா லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு இங்கே ஒன் ப்ளஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஓகேவா அடுத்தது நம்ம ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்பில் செய்ததே போல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு வேல்யூவாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் லெஃப்ட் சைடில் வந்துட்டு ஒன் மைனஸாக இருக்கிறப்ப உள்ள ஃபங்க்ஷனை நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் இந்த பிளேஸில் தான் எக்ஸுக்கு வேல்யூ ஒன் ஸோ ஒன் மைனஸுங்கிறப்ப இதோட லெஸ்ஸாக இருக்கிறப்ப தட் இஸ் இதுக்கு லெஃப்ட் சைடு இந்த பிளேஸில் எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு வேல்யூ ஏஎக்ஸ் மைனஸ் பி ஸோ இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு பதிலாக ஏஎக்ஸ் மைனஸ் பின்னே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடணும் ஓகேவா ஈக்குவல் டு ரைட் சைடு வந்துட்டு லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஒன் ப்ளஸ் ஆஃப் இங்கே நம்ம எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு வேல்யூ எதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும்னா எக்ஸுக்கு வேல்யூ எப்படி இருக்கணும் ஒன் ப்ளஸ்ஸாக இருக்கணும் ஒன் ப்ளஸ்னாக்க ஒன்னோட கிரேட்டர் தட் இஸ் இதுக்கு ரைட் சைடில் இந்த ரைட் சைடில் ஃபங்க்ஷனோட வேல்யூ த்ரீ ஸோ இங்கே எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு பதிலாக நம்ம த்ரீயை சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஓகேவா அடுத்து நம்ம என்ன செய்யணும்னா இந்த எக்குவேஷனில் எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல எல்லாம் ஒன் அணி சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் லெஃப்ட் சைடு அண்ட் ரைட் சைடு ஓகேவா ஸோ லெஃப்ட் சைடு நமக்கு எப்படி மாறிடும்னா ஏ இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் பி தட் இஸ் சிம்பிளி ஏ மைனஸ் பி ஈக்குவல் டு ரைட் ஹேண்ட் சைடில் பாருங்கள் இங்கே எக்ஸ் டாமே இல்லை ஸோ நமக்கு லிமிட் அப்ளை பண்ணினாலும் நமக்கு சேம் கான்ஸ்டன்ட் த்ரீ தான் கிடைக்கும் ஓகேவா இப்போ நம்ம இதை இக்குவேஷன் நம்பர் டூனே வச்சுக்கலாம் அடுத்ததாக இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் அண்ட் டூவாக சால்வ் பண்ணி நம்ம ஏ அண்ட் பிக்க வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த இக்குவேஷன் நம்பர் ஒனில் ஏ அண்ட் பிக்கு இடையில ப்ளஸ் இருக்குது இங்கே மைனஸ் இருக்குது ஸோ ஜஸ்ட் ரெண்டு இக்குவேஷனையும் நம்ம ஆட் பண்ணிட்டாலே பி எலிமினேட் ஆகிரும் அப்போ நமக்கு ஏக்க வேல்யூ கிடச்சிரும் சரியா ஸோ ஜஸ்ட் ஆட் இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் அண்ட் டூ பி கேட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ஆட் பண்ணுங்கள் நமக்கு டூ ஏ கிடைக்கும் பி கேன்சல் ஆயிரும் அண்ட் ரைட் ஹேண்ட் சைடு ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஆட் பண்ணுனா ஃபைவ்னு கிடைக்கும் ஸோ இதில் இருந்து ஏக்க வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு டூ ஆல டிவைட் பண்ணிட்டா போதும் ஸோ ஏக்க வேல்யூ ஃபைவ் பை டூ அப்படின்னு கிடைக்கும் அடுத்தது பிக்க வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த ஏயோட வேல்யூவை ஏதாவது ஒரு இக்குவேஷனில் கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் போதும் இக்குவேஷன் ஒன் ஆர் டூவில் இப்போ நம்ம இக்குவேஷன் ஒனில் கொண்டு ஏக்க வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் ஸோ இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன்னுக்கு லெஃப்ட் சைடு எப்படி மாறிடும் ஃபைவ் பை டூ ப்ளஸ் பி ஈக்குவல் டு டூ அப்படி கிடைக்கும் இதில் அந்த ஃபைவ் பை டூ ரைட் சைடில் எடுத்தோம் அப்படின்னா நமக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடு வந்துட்டு டூ மைனஸ் ஃபைவ் பை டூவாக ரெடியூஸ் ஆகிடும் இதை நம்ம ஆட் பண்ணணும்னா மைனஸ் ஒன் பை டூனு கிடைக்கும் அண்ட் ஒரு ஃப்ராக்ஷன் அடிஷன்ஸ் அப்ராக்ஷன் எல்லாம் கால்குலேட்டர்லேயே ரொம்ப ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணி ஆட் பண்ணுங்கள் அப்படி கால்குலேட்டரில் யூஸ் பண்ண தெரியலை அப்படின்னா நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன் அதை தேவைப்படுறவங்க யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ பியோட வேல்யூ மைனஸ் ஒன் பை டூ அண்ட் ஏக்க வேல்யூ ஃபைவ் பை டூ